So good evening, children. Today we are going to learn about rhyming words. So, ये रोज़ वो मनम rhyming words अंते तो choose करना. Rhyming words अंते ये एंटी ये वाला custom है ना topic का अंते चाला अंते चाला easy एंड topic को. अर्थ में इंदा. So एकड़ा मनम नेट का वाल सिंदे एंटे अंते. Uh, असलो rhyming words अंते ये निकांटा रो rhyming words वाला मन की ये अंते ये मी तेलिस तेलिस कुंटा मन अंते. रईमिंग वर्ड्स वाल मन मन के अर्थे रईमिंग वर्ड अंत अर्थमेंटे रईमिंग दीद वर्ड अने यूजो दाख सामन यूज वर्ड अंत सौंस अनेक्वल अव्वाली अर्थम सौंस ईक्वल दाने मन रईमिंग वर्ड इन फर् एग्जापल फ्यू उ फ्यू उना फ्यू फ्यू अने दी इंका वस्तु ड्यू अटे लास्ट मन की प्रोनौन अने सेम ऐसी फ्यू ड्यू फर् एग्जापल इक चूँ कैट हाट कैट हाट एट लास्ट मन सौंड एट सौंड कैट हाट हाट अट रे इक प्रोनौन ए प्रोनौन मेक्वल दाने मन रईमिंग वर्ड अटा दाने मनमेमंटम रईमिंग वर्ड अर्थम सो रईमिंग वर्ड डेफिनेशन चाहमिंग वर्ड इज ए वर्ड दट हाज द सें सौंड ऐस अनेदर वर्ड टिपिकली एट दफ् द वर्ड अंत एंड आफ् द वर्ड एना वर्ड ओके सौंड कद टीचर सौंड सो स्टार सौंड की इट पक स्टार सौंड रईमिंग कल अलग कल मन का रईमिंग वर्ड राेम रावाली लास्ट लास्टर सफिक्स अंटार कदा एवं लास्ट लटर्स उटर्स सौंडे मन दाने मनमेमंटा रईमिंग वर्ड रईमिंग वर्ड अटा अर्थम सो फर् एग्जापल कैट अंड हाट रईमिंग वर्ड बिकाज बोथ एंड वि सें सौंड ओके हाट कैट ऐट सौंड सो मल्ल मल्ली चुप्तना स्पे रईमिंग वर्ड अर्थम स्पे सौंडिंग अने की मेन इंपारटे अर्थम प्रोनौन अने चाल इंपारटे मन चपे मन पलिके विधान अर्थम मन एक्त प्रोनौनो चाल प्रोनौन वस्ते मन के चाल ईजी गुट रईमिंग वर्ड टापिक रईमिंग वर्ड टापिक नीन अलाजी आना मेरीजी आना रहा सौंड अंत प्रोनौन अवाली दिन तरह स्पे एला पलकाली अने वस्ते खा रईमिंग वर्ड अंटेट ऐडिया अने वे सो रईमिंग वर्ड आफ यूज इन पोएट्री सांग्स टू क्रिय पैटर्न आफ सा हेल्प क्रियेट सिदम अं फ्लो सो रईमिंग वर्ड यूजेस्टा अंत इवन पोएट्री गाँव सांग्स अब ई मीन सांग्स यानी पोएट्री यानी अलग यूजेट मन की रईमिंग वर्ड्स अने यूजम जो ओके सो रईमिंग वर्ड सौंड बेस्ट लटर्स बेस्ट ने का नैक्स्ट तरवा इक चूँ इन मन इको एग्जापल इच्छा एग्जापल उन्यानी चूँगी टाइम रईम लाइन Time, dime, prime, crime. इवन नी कोड़ा ये दिन तो I'm अने sound तो end out होते हैं. Ends with the sound of I'm. आवना अंडे पर for example मी का example लो identify the pick out the rhyming word from the following words अने टप्पू. पर for example climb, crime, rhyme, time. पिक आर्ड वन अवट अटा आर्ड वन अवट अंटे अंदर लेने दिन की संबंध का अर्थम संबंध लेने अंत तेड़गा उ अर्थम ओके सो क्रैम रईम ऐम इवन ऐम ऐम ऐट अबर्व चेसरा इकमने दिन की एंडी इकडमने इक रईम लई स्पे अबर्व चेसारा इकमी इकड़ा ईएमई इकड़े वर की वैएमई अने 
అవును కదా సో స్పెల్లింగ్స్ ఇప్పుడు మీకు అర్థమైంది స్పెల్లింగ్స్ తో మనకి ఎక్కడ సంబంధం ఉండదు రైమింగ్ వర్డ్స్ లో దేంతో మా సౌండ్స్ తో మాత్రమే సంబంధం ఉంటుంది సో ఐమ్ 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 క్రైమ్ బ్రైమ్ టైమ్ ఈ మూడు కూడా రైమింగ్ వర్డ్స్ కానిది ఏముంది క్లైంబ్ ఐంబ్ ఇంబ్ అనే శబ్దంతో అంటే ఇంబ్ అనే సౌండ్ తో మనకి రైమింగ్ వర్డ్ అయితే వచ్చింది సో ఆర్డ్ వన్ అవుట్ ఏది అని అంటే మనం ఏమైనా రాయొచ్చు క్లైంబ్ అని రాయొచ్చు ఓకేనా నెక్స్ట్ సో చూడండి ఈ టైమ్ రైమ్ క్లైమ్ క్లైమ్ డైమ్ రైమ్ ఇవన్నీ కూడా ఐమ్ అనే సెన్స్ తో వస్తున్నాయి నెక్స్ట్ క్లైంబ్ మైమ్ స్లైమ్ సబ్లైమ్ ఐమ్ సో ఇవి కూడా ఏవైతే ఐమ్ అని వస్తాయో ఇవి కూడా ఐమ్ సబ్లైమ్ స్లైమ్ గ్రైమ్ రైమ్ మైమ్ టైమ్ ఇవన్నీ కూడా మళ్ళీ ఇవి కూడా ఐమ్ అనే శబ్దంతోనే వస్తుంది క్లైంబ్ ఇంబ్ సో గ్రైండ్ ఇండ్ సో గ్రైండ్ బ్లైండ్ సో చూడండి గ్రైండ్ బ్లైండ్ ఫైండ్ మైండ్ కైండ్ రైండ్ విండ్ బిహైండ్ సో ఇవన్నీ కూడా ఇండ్ అనే శబ్దంతో వస్తుంది చూడండి గ్రైండ్ ఇండ్ బ్లైండ్ ఇండ్ ఫైండ్ ఇండ్ మైండ్ ఇండ్ అనే పెద్ద పదంతోనే వస్తుంది కైండ్ ఇండ్ అనే శబ్దమే రైండ్ ఇండ్ అండ్ విండ్ విండ్ అనేటప్పుడు కూడా ఇండ్ అనే సౌండింగ్ వస్తుంది బిహైండ్ హైండ్ అన్నప్పుడు కూడా లాస్ట్ ఏమి వచ్చింది ఇండ్ బిహైండ్ బిహైండ్ హైండ్ ఇండ్ అంటే లాస్ట్ ప్రొనౌన్సియేషన్ సో మీకు ఇప్పుడు అనిపిస్తుందా ఈజీగా ఉందా కష్టంగా ఉందా చెప్పండి ఈజీగానే ఉంది కదా అంటే దీన్ని బట్టి మనకేంటి ప్రొనౌన్సియేషన్ అనేది ఖచ్చితంగా వచ్చి ఉండాలి ఓకేనా నెక్స్ట్ సో ఇవన్నీ కూడా ఎన్ ఈడి అనే శబ్దంతోనే మనకి ఇవన్నీ కూడా ఎండ్ అయితే అయ్యాయి చూడండి కాన్ఫైన్ డిక్లైన్డ్ డిజైన్డ్ అన్షైన్డ్ అవుట్షైన్డ్ అలైన్డ్ డిఫైన్డ్ ఇన్క్లైన్డ్ ఇండ్ సో చూడండి ఇన్క్లైన్డ్ మాల్గైన్డ్ రిజైన్డ్ అన్రిఫైన్డ్ కంబైన్డ్ కాన్ఫైన్డ్ డివైన్డ్ సో ఇదంతా ఇవి 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 అదైనా ఇవన్నీ ఓపైండ్ రిఫైండ్ అస్ట్రైండ్ ఇవన్నీ కూడా అన్నీ అనే రైమింగ్ వర్డ్ తోనే వస్తున్నాయి సో మనకి దీన్ని బట్టి ఏమర్థమైంది రైమింగ్ వర్డ్ త్రూగా మనకి ఖచ్చితంగా రావాలి అంటే మనకి రైమింగ్ వర్డ్స్ అనేవి రావాలి అర్థమైందా రైమింగ్ వర్డ్స్ వస్తేనే మనకి ఐ మీన్ ప్రొనౌన్సియేషన్ వస్తేనే మనం రైమింగ్ వర్డ్స్ ని గుర్తుపట్టగలం ఓకేనా నెక్స్ట్ ఇవన్నీ కూడా అన్నీ అన్నీ డిఫెండ్ ఎక్స్టెండ్ ఎటెండ్ డిపెండ్ సో మాక్సిమం ఈ రైమింగ్ వర్డ్స్ లిస్ట్ అనేది మీరు చూసుకుంటే ఖచ్చితంగా రైమింగ్ వర్డ్స్ అనేది మీరు కంప్లీట్ చెయ్యొచ్చు సో చూడండి ఎయిర్ ఎయిర్ ఫెయిర్ హెయిర్ ఫెయిర్ ఎయిర్ అనే ఇర్ అనే సౌండ్ అనేది వస్తుంది కేర్ డేర్ సేర్ స్పేర్ క్వేర్ ఇవన్నీ కూడా ఈర్ ఆరి అనే శబ్దంతో వస్తున్నాయి ఓకేనా రిపేర్ చెయిర్ డిస్పెయిర్ సో ఇక్కడ హెయిర్ అనేది కూడా ఎయిర్ ఎయిర్ ఫెయిర్ ఇవన్నీ కూడా ఇర్ అనే సౌండ్ కదా చెయిర్ రిపేర్ డిస్పెయిర్ ఓకేనా ఇక్కడ చూడండి కంపేర్ డిక్లేర్ ప్రిపేర్ అవేర్ ఓకేనా సో మీరు ఈ లిస్ట్ ని చూసుకుంటే మాక్సిమం మీరు రైమింగ్ వర్డ్స్ అనేది ఖచ్చితంగా మీరు నేర్చుకోవచ్చు దీంతో పాటు మీకు ఈ ఏదైతే ఆర్టికల్స్ ఎన్ని ఉన్నాయో చూస్తే సో చూడండి ఈ ఆర్టికల్ లో ఎన్ని రైమింగ్ వర్డ్స్ ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగిందంటే టోటల్ ఫోర్ హండ్రెడ్ రైమింగ్ వర్డ్స్ అనేది ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగింది అందులో కొన్ని కన్ఫ్యూజన్ వర్డ్స్ కూడా మనం సెంటెన్సెస్ దేనికి ఎందుకు ఐ మీన్ దేనికి ఏది సెట్ అవుతుంది అనేది కూడా చెప్పడం జరిగింది సో చూడండి టైమ్ అండ్ దేన్ అంటాము మెజరబుల్ సీక్వెన్స్ ఆఫ్ ఈక్వల్స్ దట్ అక్కర్ ఇన్ ద పాస్ట్ అంటే పాస్ట్ లో ఏం జరిగింది ప్రెసెంట్ లో ఏం జరిగింది ఫ్యూచర్ లో ఏం జరిగింది అని మనం మెజర్ చేయగలిగితే దాని టైమ్ అంటాం రైమ్ అంటే ఏంటి ఏదైతే టూ ఆర్ మోర్ వర్డ్ సేమ్ సౌండ్ వచ్చేటప్పుడు రైమ్ అంటాం లైమ్ అంటే ఏంటంటాము సిట్రస్ ఫ్రూట్ ఈస్ గ్రీన్ అండ్ హ్యాస్ ఎ సోర్ టేస్ట్ ఇట్ ఆల్సో యూజ్ టు మేక్ లైమ్ జ్యూస్ హ్యాస్ ఏ ఫ్లవరింగ్ ఇన్ వేరియస్ డిషెస్ సో లైమ్ అంటే ఏంటంటాము ఏదైతే కొంచెం సోర్ టేస్ట్ ఉంటుంది అది గ్రీన్ కలర్ లో ఉంటుంది ఓకేనా 
అది మనం లైమ్ జ్యూస్ చేసుకోవడానికి యూజ్ చేసుకోవచ్చు అని చెప్పేసి లైమ్ అనేది యూజ్ చేస్తారు సో ఏవైతే మీకు డౌట్ వస్తాయో అలాంటి పదాలకి మీనింగ్స్ కూడా ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగింది ఈ ఆర్టికల్లో అర్థమైందా సో చూడండి ఇక్కడ కూడా హండ్రెడ్ ఆర్టికల్స్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది ఇందులో మనం ఎక్సర్సైజ్ వన్ చూస్తే మీకు ఇక్కడ ఎక్సర్సైజ్ వన్ చూస్తే మీకు అర్థమైపోతుంది ఓకేనా రైమింగ్ వర్డ్స్ ఎలా యూజ్ చేయాలని సో విచ్ వర్డ్ హ్యాస్ ద రైమ్ విత్ క్యాట్ సో క్యాట్ అనే దానికి ఎక్కడ ఏంటేంటి ఇచ్చారు అంటే ఒకటి హ్యాట్ క్యాట్ అనే దానికి ఒకటి హ్యాట్ ఒకటి ఇచ్చారు ఇంకో డాగ్ ఇచ్చారు ఇంకోటి ఏది ఏమి ఇచ్చారు ఫిష్ ఇచ్చారు బర్డ్ ఇచ్చారు ఇందులో మనకి ఏదమ్మా అవుతుంది అంటే హ్యాట్ అవునా కాదు క్యాట్ అట్ అంటే లాస్ట్ లో అట్ అనే మనకి సౌండ్ అయితే రావడం జరిగింది సో క్యాట్ కి హ్యాట్ డాగ్ ఫిష్ బర్డ్ వీటిలో ఏమైనా ఎట్ అండ్ సౌండ్ వినిపించిందా డాగ్ ఆగ్ ఫిష్ ఇష్ అనే శబ్దం వినిపించింది బర్డ్ బర్డ్ లో కూడా మనకి ఎలాంటి శబ్దం అర్డ్ అనే శబ్దం వినిపించింది కానీ ఎట్ అనే శబ్దం వినిపించలేదు కాబట్టి డాగ్ అవ్వదు ఫిష్ అవ్వదు బర్డ్ కూడా మనకి అవ్వదు ఓకేనా నెక్స్ట్ విచ్ వర్డ్ రాయిన్స్ విత్ బ్లూ బ్లూ హూ అని వచ్చింది కాబట్టి డ్రమ్ టీ కేక్ షూ బ్లూ షూ ఊ అంటే యు అనే శబ్దం వస్తుంది కాబట్టి ఇక్కడ డ్రమ్ అమ్మ అనే శబ్దం వస్తుంది కానీ బ్లూ ఉయు అంటే యు అనే శబ్దం రావట్లేదు కాబట్టి డ్రమ్ అవదు ట్రీ ఈ అనే శబ్దం వస్తుంది కానీ బ్లూ అనే శబ్దం రావట్లేదు కేక్ కూడా అది షూ షూ యు బ్లూ యు అంటే యు అనే శబ్దం వస్తుంది కాబట్టి ఇది మనకి రైమింగ్ వర్డ్ అవుతుంది నెక్స్ట్ విచ్ వర్డ్ రైమ్స్ విత్ ఫన్ ఫన్ అనే దానికి ఏమి ఇచ్చారంటే బెడ్ స్వాన్ జామ్ సన్ సో ఫన్ అన్ అనే సౌండ్ తో మనకి ఎండ్ అవడం అయితే జరుగుతుంది అన్ కాబట్టి సన్ సన్ అనేది ఫన్ కి ఈక్వల్ గా వచ్చింది ఫన్ కి ఏమొచ్చిందమ్మా ఈక్వల్ గా సన్ అనేది వచ్చింది ఫన్ సన్ బెడ్ వ్యాన్ జామ్ వన్ బెడ్ అనేది ఎడ్ అనే శబ్దంతో వ్యాన్ యాన్ జామ్ యామ్ చూసారా అంటే అక్కడ మనం ప్రొనౌన్షియేషన్ మీకు క్లారిటీగా అర్థం అవ్వాలి ఏంటి అంటే ప్రొనౌన్షియేషన్ ప్రొనౌన్షియేషన్ రావాలంటే మీరు ఎక్కువగా ప్రాక్టీస్ మోర్ అండ్ మోర్ ప్రాక్టీస్ అనేది ఖచ్చితంగా చేయాలి ఆ తర్వాత రా రాబోయే టెస్ట్లు అన్నిట్లో కూడా నేను రైనింగ్ వర్డ్స్ సినోనేమ్స్ ఆపోజిట్స్ డైలీ ఇస్తాను మీరు సినోనేమ్స్ చదువుతుండాలి యాంటోనేమ్స్ చదువుతుండాలి వాటి యొక్క మీనింగ్స్ అనేది తెలుసుకుంటే ఖచ్చితంగా మీరు ఆన్సర్స్ అనేది చేయగలరు ఇప్పటి నుంచే మీరు డైలీ ఒక ఫైవ్ 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 మీనింగ్స్ ఓకేనా ఫైవ్ మీనింగ్స్ ఫైవ్ ఆపోజిట్స్ ఫైవ్ ఫ్రేజెస్ ఫైవ్ వన్ వర్డ్ సబ్స్టిట్యూట్స్ చదివారు అనుకోండి వాటితో మీరు డైలీ చదువుతూ పోతే అవన్నీ కూడా మీకు ఈజీగా వచ్చేస్తుంటాయి రిమెంబర్ అయిపోతుంటారు దాంతో పాటు మర్చిపోకుండా ఫోగట్ అయిపోకుండా మళ్ళీ మీరు ఎగ్జామ్ లో ఏమి ఇచ్చినా రాయగలరు ఓకేనా మీరు ఎగ్జామ్ లో ఖచ్చితంగా రాయాలంటే మీరు డైలీ ఫైవ్ ఫైవ్ ప్రాక్టీస్ అనేది చెయ్యాలి మెయిన్లీ ఇంపార్టెంట్ ఓకేనా నెక్స్ట్ హాట్ హాట్ అనే దానికి ఇక్కడ ఏమిచ్చారు నెట్ నాట్ లాగ్ టప్ హెన్ సో ఇక్కడ హాట్ ఆట్ అనే పదంతో నాట్ ఆట్ సో నాట్ అనేది మన ఆన్సర్ అవుతుంది లాగ్ లో ఆట్ అనే పదం లేదు కప్ లో ఆట్ అనే లేదు హెన్ లో కూడా ఆట్ అనే పదం రాలేదు ఓకేనా నెక్స్ట్ విచ్ వర్డ్స్ రైమ్స్ విత్ మూన్ 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 కి ఏంటంటే ఇచ్చాడు డక్ ట్రీ బెల్ సూన్ సో మూన్ ఊన్ డక్ లో వచ్చిందా అక్క అనే పదం వచ్చింది కానీ ఊన్ అనే పదం రాలేదు ట్రీ లో కూడా రాలేదు బెల్ లో కూడా రాలేదు సూన్ కి మూన్ కి అంటే మూన్ యొక్క రైమింగ్ వర్డ్ ఒకటి ఏంటమ్మా సూన్ అర్థమైందా ఇంకోటి బెల్ అని ఉంది కదా బెల్ కి హెల్ అని రాయచ్చు కదా బెల్ హెల్ ఎల్ ఎల్ ఈ రెండు కూడా మనకి ఒకలాంటి పదాలే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇల్ అనే పదం ఉంది అనుకోండి ఇల్ ఈ ఇల్ మీ ఇది ఇది అవుతుందా ఇల్ ఇల్ ఈ మీ అంటే మనకి రైమింగ్ ప్రొనౌన్సియేషన్ మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ అమ్మా సౌండింగ్ బట్టే మనం ఇక్కడ రావాల్సిన పదాలన్నీ వస్తాయి సో ఇక్కడ చూడండి నెక్స్ట్ విచ్ వర్డ్ డ్రాయింగ్స్ విత్ గర్ల్ ఎల్ అనే పదం గర్ల్ గర్ల్ సో కోట్ అనేది అవ్వదు బాల్ అనేది అవ్వదు ల్యాంప్ దీనికి కూడా ఇల్ అనే శబ్దం రాలేదు ప్రియల్ 
ఓకేనా ఇది మనకి ఉర్ల్ లాస్ట్ లో ఉర్ల్ అనే శబ్దం వస్తుంది కాబట్టి గర్ల్ కి ప్రియల్ అనే వర్డ్ అనేది సారీ రైమ్ అనేది అవుతుంది ఓకేనా నెక్స్ట్ కేక్ ఏంటమ్మా కేక్ కేక్ కి ఏమేమి ఉన్నాయి బేక్ ఒకటి ఉంది బుక్ ఒకటి ఉంది మ్యాప్ ఒకటి ఉంది ఫిష్ ఒకటి ఉంది ఓకేనా సో ఫిష్ ఇష్ అనే పదం కాబట్టి కేక్ కి అవ్వదు మ్యాప్ యాప్ సో ఇది అవ్వదు బుక్ కూడా అవ్వదు సో రిమైనింగ్ ఏది బేక్ బేక్ అనేది మనకి కరెక్ట్ రైమింగ్ వర్డ్ అవుతుంది ఓకేనా నెక్స్ట్ విచ్ వర్డ్ రైమ్స్ విత్ ప్లే ఏ ప్లే ఏ లే సో ప్లే ఏ అంటే లేకి డే ప్లే ఇవన్నీ కూడా ఏంటమ్మా రైనింగ్ వర్డ్స్ సో ఇక్కడ ప్లే డే ఒకటి ఇచ్చాడు కీ ఒకటి ఇచ్చాడు పెన్ ఒకటి ఇచ్చాడు హ్యాడ్ ఇవి మనకి ఇచ్చిన ఆప్షన్స్ సో ఈ ఆప్షన్స్ లో మనం ఈ ఆప్షన్స్ లో మనకు ఆన్సర్ అయ్యేది డే ఎందుకు చెప్పండి ప్లే ఏ డే అంటే సౌండ్ లాస్ట్ లో ప్రొనౌన్సియేషన్ లాస్ట్ లో ఏంటి ఈక్వల్ గా వచ్చింది కాబట్టి రైమింగ్ వర్డ్స్ ఏమవుతుందమ్మా ఈక్వల్ సౌండ్ వచ్చింది కాబట్టి ప్లే ప్లేకి రైమింగ్ వర్డ్ ఏంటి డే అర్థమైందా సో కీ ఈ అని పదం వచ్చింది కానీ ఏ అని పదం రాలేదు కాబట్టి కీ అవ్వదు పెన్ అసలు అవ్వదు హ్యాక్ కూడా అవ్వదు ఓకేనా నెక్స్ట్ విచ్ వర్డ్ రైమ్స్ విత్ కోట్ సో మెయిన్ గా బోట్ అనే దానికి ఇక్కడ ఏమేమి ఇచ్చాడు ఒకసారి చూడండి ల్యాంప్ ఇచ్చాడు అవ్వదు బెల్ అవ్వదు ట్రీ అవ్వదు సో బోట్ కేటమ్మా కోట్ ఓట్ బోట్ ఓట్ కోట్ అంటే ఓఏటి అనే ఓట్ అనే శబ్దం అనేది వస్తుంది కాబట్టి దానికి బోట్ కోట్ అనే వర్డ్ ఐ మీన్ రైమింగ్ ఫామ్ అనేది వస్తుంది ఓకేనా నెక్స్ట్ విచ్ వర్డ్ రైమ్స్ అయితే ఫ్లై ఐ ఫ్లై ఫ్లై సో ఫై ఇది అవ్వదు అస్సలు అవ్వదు చూడండి ఏంటది ఫ్లై ఇచ్చింది సో పై అనేది ఇచ్చారు సో ఇది ఎందుకు అవుతుంది ఇక్కడ ఎల్వై కదా లాస్ట్ లో వచ్చింది సో ఐఈ ఎందుకు వస్తుంది అవునా కాదా పై లై అసలు ఏమైనా ఉందా ఇక్కడే మనం తప్పడతాం నేను ముందే చెప్పాను లై అనేది ఏంటమ్మా సౌండ్ మాత్రమే అబ్జర్వ్ చేయాలి నాట్ ఏ స్పెల్లింగ్ సౌండ్ మాత్రమే కన్సిడర్ చేసుకోవాలి స్పెల్లింగ్ ని మనం కన్సిడర్ చేయకూడదు అర్థమైందా సో చూడండి ఫ్లై ఐ అనే పదం వచ్చిందా ఐ సో పై ఐ అవునా సో ఇక్కడ చూడండి బ్యాగ్ కారు బాక్స్ ఫ్లై కి ఐఇ అనే శబ్దం వస్తే ఇక్కడ బ్యాగ్ ఇచ్చారు యాగ్ అనే శబ్దంతో వస్తుంది కాబట్టి అవి రాదు కార్ ఆర్ అనే శబ్దం బాక్స్ ఆక్స్ బాక్స్ సో బాక్స్ అనే దానికి కూడా ఐ అనే శబ్దం రాలేదు కాబట్టి ఇక్కడ ఏమవుతుంది ఫ్లై కి మనకి కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏంటమ్మా పై ఫ్లై పై రెండు కూడా ఒకలాంటివే ఇచ్చారు ఓకేనా నెక్స్ట్ ఇంకో ఎక్సర్సైజ్ కూడా ఉంది ఇది కూడా చేసేద్దాం ఓకేనా ఎంత ప్రాక్టీస్ చేస్తే మనకు అంత రైమింగ్ వర్డ్స్ అనేది వస్తుందమ్మా ఓకేనా సో రైమింగ్ వర్డ్స్ లో చూడండి విచ్ వర్డ్ రైమ్స్ విత్ బ్లిస్ ఇస్ ఓకే బ్లిస్ ఇస్ ఇస్ అనే పదం వచ్చింది దీనికి ఇక్కడ ఏమేమి ఇచ్చాడు ఫిష్ ఫిష్ హిజ్ మిస్ ఇస్ ఓకేనా ఇక్కడ ఏంటి బ్లిస్ ఇస్ అనే పదం వచ్చింది అవునా సో ఫిష్ ఇక్కడ ఇస్ ఈజ్ అనే పదం లాంటిది వస్తుంది ఇక్కడ ఇష్ ఇష్ అనే పదం ఇష్ అనే పదం వస్తుంది ఓకేనా సో ఫిష్ ఇది అవ్వదు ఇక్కడ మనం బ్లిస్ 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 సో హిస్ హిస్ అనేది కూడా అది బ్లిస్ కి హిస్ కి తేడా ఉంది కదా మిస్ బ్లిస్ మిస్ సో బ్లిస్ కిస్ అనేది అవుతుందా బ్లిస్ కిస్ ఇస్ ఇస్ ఓకేనా ఇక్కడ మిస్ ఇస్ కానీ మొత్తం బ్లిస్ అనే పదాన్ని మొత్తం కన్సిడర్ చేస్తే మిస్ అనే పదాన్ని కన్సిడర్ చేస్తే మనకి తేడా అనేది వస్తుంది కానీ బ్లిస్ కిస్ ఇస్ ఇస్ అనే వర్డ్ తో మనకి ఎండ్ అవుతుంది కాబట్టి మన ఆన్సర్ ఏంటమ్మా కిస్ ఓకేనా నెక్స్ట్ విచ్ వర్డ్ రాయింగ్ విత్ గ్లో గ్లో ఓకేనా 
గ్లో గ్లో అనడానికి క్రో గ్లో ప్రో నెక్స్ట్ త్రో త్రో రో ఇక్కడ ఏమైనా వచ్చింది త్రో రో అనే శబ్దం వస్తుంది సో రో అనేది అవ్వదు నెక్స్ట్ గ్రో గ్రో కూడా మనకి అవ్వదు ఈ రెండు అవుతాయి త్రో గ్రో నెక్స్ట్ లో గ్లో ప్రో లో అనేది అవ్వదు కాబట్టి ఏమొస్తుంది గ్లో అనేది క్రో అనేది మనకి కరెక్ట్ రైమింగ్ వర్డ్ అనేది వస్తుంది ఓకేనా నెక్స్ట్ విచ్ వర్డ్ రామ్స్ విత్ ప్లీట్ ఈట్ సో ఏంటమ్మా ఇక్కడ ప్లీట్ సో ప్లీట్ అనే దానికి ఈట్ అనేసి వస్తుంది కాబట్టి మీట్ ఈట్ సో బీట్ ట్రీట్ మీట్ హీట్ సో ఇవన్నీ కూడా దీని శబ్దంకే వస్తాయి అవునా కాదా ప్లీట్ ఈట్ సో బీట్ ట్రీట్ మీట్ హీట్ ఇవన్నీ కూడా మనకి ఒకలాంటి పదాలు ఇక్కడ హీట్ అని ఇచ్చారు కానీ ఇక్కడ ప్లీట్ అనే దానికి ప్లీట్ ప్లీట్ అనే దానికి హీట్ మీట్ నెక్స్ట్ బీట్ ట్రీట్ ఇవన్నీ కూడా ఏటమ్మా ఒకలాంటి పదాలు ఇవన్నీ కూడా ఇక్కడ ఆన్సర్ హీట్ అని ఇచ్చారు కానీ కాదు హీట్ మీట్ బీట్ ట్రీట్ ఇవన్నీ కూడా ఒకలాంటి శబ్దం అవసరం కదా ఈట్ 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 అనేది ప్లీట్ హీట్ మీట్ బీట్ ట్రీట్ సో ఒకలాంటి పదాలు అండి ఓకేనా ఇవన్నీ కూడా ఒకలాంటి రైమింగ్ వర్డ్స్ అయితే ఇప్పుడు నేను ఏమిద్దాం అనుకుంటున్నా అంటే మీకు ఏ టు కొన్ని ఏవే వస్తాయి అని చెప్పేసి రైమింగ్ వర్డ్స్ ఇస్తాను మీరు అవి ఆన్సర్ అనేది చెయ్యండి ఓకేనా సో ఇక్కడ ఇస్తాను చూడండి ఫన్ ఫన్ దీనికి టాప్ టెన్ యాట్ సన్ మీరు నేను ఇక్కడ రాస్తున్నప్పుడు ఆన్సర్స్ చేసేయాలి వీలుంటే మీకు అక్కడ మెసేజ్ బాక్స్ ఉంది కదా దానికి మీరు ఆన్సర్స్ చేయండి నేను చూస్తాను ఓకేనా టాప్ ఫిఫ్త్ పాప్ మాప్ సెట్ థర్డ్ వన్ క్యాట్ టిన్ ర్యాట్ నట్ బన్ టిన్ సెయిల్ క్యాట్ టిన్ రోడ్ బట్ క్యాట్ సెట్ పాప్ విట్ సో ఈ ఫైవ్ విట్ ఆన్సర్స్ ఏమేమి వస్తాయి అనుకుంటున్నారు మీరు ఏమైనా ఆన్సరింగ్ చేశారా అమ్మా ఫస్ట్ వన్ చూడండి ఫన్ టాప్ టెన్ హ్యాట్ సన్ సో ఫన్ అనే దానికి ఏ ఆన్సర్ వస్తుంది ఫన్ అనే దానికి ఏ ఆన్సర్ వస్తుంది ఏమైనా చేశారా సో ఫన్ అన్ అనే శబ్దం ఏంటి టాప్ అనే దానికి రావట్లేదు టెన్ ఎన్ అని వస్తుంది కానీ అన్ అనే శబ్దం రావట్లేదు హ్యాట్ సో సన్ అనేది మనకి కరెక్ట్ ఫామ్ కరెక్ట్ రైమింగ్ వర్డ్ నెక్స్ట్ టాప్ టాప్ ఆప్ అనే శబ్దం వస్తుంది సో ఫిట్ అనేది అవ్వదు పాప్ ఇది కరెక్ట్ టాప్ పాప్ ఏమో మిగతా అవ్వచ్చు ఏమో చూద్దాం మాబ్ ఆప్ అనే శబ్దం వస్తుంది కానీ ఆప్ అనే శబ్దం రావట్లేదు కాబట్టి మాబ్ కూడా అవ్వదు సెట్ కూడా ఆన్సర్ అవ్వదు నెక్స్ట్ క్యాట్ క్యాట్ అనే దానికి ఏమొస్తుంది టిన్న ర్యాట్ నట్ అన్ సో ఇన్ అనే పదం వస్తుంది కానీ యాట్ అనే పదం రావట్లేదు ర్యాట్ అనే దీంట్లో క్యాట్ యాట్ అనే శబ్దం ఎండ్ అవుతుంది ర్యాట్ కూడా యాట్ అనే సౌండ్ తో ఎండ్ అవుతుంది కాబట్టి క్యాట్ కి ర్యాట్ అనేది రైమింగ్ వర్డ్ ఓకేనా సో నట్ నట్ కి బన్ కి ఇది అట్ అనే శబ్దం వస్తుంది అన్ అనే శబ్దం వస్తుంది కాబట్టి ఎట్ అనే సౌండ్ రావట్లేదు కాబట్టి టిన్ ర్యాట్ నట్ బన్ అనేది ఆన్సర్ అనేది ఇక్కడ మనకు వచ్చేది ఏంటి ర్యాట్ ఓకే నెక్స్ట్ టిన్ ఇన్ అనే పదం రావాలి సో ఇన్ అనే పదం ఏమవుతుంది సెయిల్ ఇల్ అనే పదం వస్తుంది క్యాట్ సో ఈ క్యాట్ కాదు రోడ్ ఓడ్ అనే పదం కాబట్టి ఇది కాదు రోడ్ లోడ్ అలాంటి పిన్ ఇన్ సో టిన్ కి పిన్ కి మనకి కరెక్ట్ టైమింగ్ ఫామ్ అనేది వస్తుంది ఓకేనా నెక్స్ట్ వెట్ 
cat idi at ane sabdam amma at ane sabdam kaadu wet set at set wet okay na bit anedi it ane sabdam pop anedi op ane sabdam cat anedi at ane sabdam kaabatti maniki wet anedi em avutundi set ane danto maniki set i mean rhyming word aithe avutundi okay na evvaru kuda answer cheyaledu ikkada enti migithavi సో ఇవి మనకి రైమింగ్ వర్డ్స్ ఒకవేళ రైమింగ్ వర్డ్స్ ఎలా ఉంటాయని చెప్పేసి నేను ఇస్తాను చూడండి సో చూడండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ద డాష్ ఈస్ ఇన్ ద హౌస్ ద డాష్ ఈస్ ఇన్ ద హౌస్ ఇలాంటి సెంటెన్స్ ఇచ్చి కరెక్ట్ రైమింగ్ వర్డ్స్ అట్ చేయండి అనేటప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ డాగ్ బి క్యాట్ సి మౌస్ డి మదర్ సో ఇది మీరు సెంటెన్స్ ప్రకారం చూస్తే ద మదర్ ఈస్ ఇన్ ద హౌస్ అంటే మదర్ ఇంట్లో ఉన్నారు ద డాగ్ ఈస్ ఇన్ ద హౌస్ ద క్యాట్ ఈస్ ఇన్ ద హౌస్ ద మౌస్ ఈస్ ఇన్ ద హౌస్ ఇవన్నీ కూడా ఇన్ ద హౌస్ కి సెట్ అవుతున్నాయి కానీ మీరు ఇక్కడ ఏది అబ్జర్వ్ చేయాలి తెలుసా హౌస్ అనే పదానికి ఒకసారి చూస్తే ఆ పదానికి ఈక్వల్ గా ఏ పదం అయితే ఉంటుందో అంటే ఆ సెంటెన్స్ కి ఈక్వల్ గా ఏ సెంటెన్స్ ఉంటుందో చూడండి ఇప్పుడు చూడండి హౌస్ హౌస్ అనేది హౌస్ అనే పదంతో వచ్చింది కాబట్టి ఈ శబ్దం ఏ సెంటెన్స్ లో ఉందో చూడండి డాగ్ క్యాట్ ఆగ్ అనే శబ్దం కాబట్టి లాగ్ డాగ్ అవుతుంది క్యాట్ అట్ అనే శబ్దం కాబట్టి ఈ రెండు కూడా అవ్వు హౌస్ హౌస్ అంటే ద మౌస్ ఈస్ ఇన్ ద హౌస్ సో ఇది ఒక రైమింగ్ అయింది కదా ద మౌస్ ఈస్ ఇన్ ద హౌస్ అలాగా నెక్స్ట్ మదర్ మదర్ లో హౌస్ అనే పదం ఏమైనా వచ్చిందో రాలేదు సో హౌస్ అనే పదం అంటే మీకు ఒక రైమింగ్ వర్డ్ అనేది ఇచ్చేసి అది కనిపెట్టండి అనేది ఇవ్వడం కాకుండా ఇలా సెంటెన్స్ ఇచ్చి సెంటెన్స్ లో కూడా కనిపెట్టాలనేటప్పుడు మీరు అబ్జర్వ్ చేయవలసిన ఇలాంటి పదాలు ఓకేనా ఏవైతే నౌన్స్ ఉంటాయో అవి అబ్జర్వ్ చేస్తే మనకు కరెక్ట్ గా ఐ మీన్ దానికి ఏది రైమింగ్ వర్డ్ సెట్ అవుతుందో తెలుస్తుంది ఇక్కడ చూడండి హౌస్ హౌస్ అనే పదం కా తగ్గట్టుగా ఉండేది రైమింగ్ వర్డ్ ఏది మౌస్ మౌస్ కాబట్టి ద మౌస్ ఇస్ ఇన్ ద హౌస్ అనేది రాసాను అర్థమైందా సో ఖచ్చితంగా రైమింగ్ వర్డ్స్ అనేది ఎప్పుడు కూడా స్పెల్లింగ్ ని బేస్ చేస్తూ ఉండదు ప్రొనౌన్సియేషన్ ని బేస్ చేసి మాత్రమే ఐ మీన్ సౌండ్ ని బేస్ చేసి మాత్రమే ఉంటుంది సో రైమింగ్ వర్డ్స్ గురించి నేను మీకు టెన్ బిట్స్ అనేది ఆల్రెడీ నెక్స్ట్ మీరు రాయబోతున్న ఎగ్జామ్ కి అయితే ఇచ్చేస్తాము సో ఆ టెన్ వర్డ్స్ అనేవి ఖచ్చితంగా అందరూ అటెంప్ట్ చేయండి మీరు ప్రతిదీ కూడా అక్కడ రాసిన ఏవి కూడా కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు ప్రతిదీ సౌండ్ ని బేస్ చేసుకొని రాయండి మీకు ఈజీగా ఆన్సరింగ్ అనేది చేయగలరు ఓకేనా అందరు కూడా ఎగ్జామ్ అనేది కంపల్సరీగా రాయండి ఓకేనా థ్యాంక్